bem profundo. Quatro, mais profundo. Cinco, profundo. É muito profundo. E vê aí esse momento. Onde tu espírito te lleve. E o primeiro que venga a tu mente, me dices que é Ese era el fondo de una barranca donde está corriendo el agua sur. Todo mm. está verde. Todo está verde. Y dime, ¿tú estás parada ahí? Yo estoy en un charquito, una pilita a un Ajá. ladito. Ajá. ¿Y ahí estás grande o chica? Me siento muy a gusto ahí. Me siento muy a gusto. Bien. Está muy fresco. Ahí hay muchos árboles. Muchos. Uh -huh. es Pero el... yo estoy en una sombra. Escurre el agua. Uh -huh. Yo nado. Ahí eres joven, adulta. ¿Cómo te ves ahí? Unos 15 años a lo mejor. ¿Reconoces ese lugar, Guille? Siempre que trato de relajarme, me encuentro en ese lugar. Siempre. Bien. Ahora yo iré haciendo preguntas y tú sin razonarlas, sin pensarlas, me dirás que llega a tu mente. Dime, ¿qué año sientes que es ahí? Diez. Uh -huh. ¿Y estás nadando? Uh -huh. Bien. Brinco. ¿Ahí eres feliz? Sí. Uh -huh. Mira qué bonito. ¿Qué sensaciones tienes ahí? Humedad, frescura. El ruido del agua que gotea. Me siento alejada de todo. De todo. No veo gente, no veo casas, no veo nada. Bien. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Mariana. Bien. Mariana, ¿y qué haces ahí sola? ¿Tienes familia? No lo sé. Creo que no. No sé, no pienso nada de familia, nada. Bien, ahora te vas a salir de ese lugar donde estás nadando. 
te diriges hacia la orilla y observa tus pies y dime de qué color son cómo es tu piel muy morena uh -huh. y dime ¿cuál es tu nacionalidad? africana bien adoro las cosas africanas uh -huh. ahora te das cuenta por qué ¿verdad que sí? las piedras me encantan uh -huh. ¿por qué lloro? Déjate envolver, date permiso. Y ahora sigue. Recorre ahí el camino. Soy una africana. Uh -huh. No traigo vestido nomás. Un sendal. Uh -huh. Unos aretes grandes. Unos aretes grandes. Mi pelo es chino. Uh -huh. No me importa quemarme con el sol. Uh -huh. Ahora dirígete hacia tu aldea, hacia tu casa. Ya la vi. Y dime cómo es. Está en el aire, nada más se sostienen unos postes, pero está en el aire. Uh -huh. Es chiquita. ¿La sostienen unos postes? Unos postes, Ajá. pero está en el aire. Bien. Y tiene salida para los lados. Hay un arroyo. Y abajo es donde me gusta meterme. Ajá. Y dime, en... ¿quién te espera ahí en casa? Hay muchos pajaritos. Hay ardillas, un venado a, a corta distancia, uh -huh. pero no tengo muebles, como que nada más, con que cobijarme, pero duermo en el piso. Uh -huh. Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año sientes que es ahí? 50. ¿Y antes del 50 hay otro número? 30. Ahora sigue revisando ese lugar. Para que te sea más fácil, puedes flotar sobre la imagen y así revisas con más facilidad. Dime si hay más chozas, si hay más gente... Revisa de qué te alimentas. Junta toda la información posible y veme contando. Lo estás haciendo muy bien. Allá lejos está otra chocita. No la puedo ver bien. Me alimento. De jícamas. Uh -huh. cebollitas unas raíces largas no sé qué son uh -huh. medias como un camote pero delgadito uh -huh. pero yo no yo no convivo con nadie. Yo soy feliz ahí. No tengo miedo. Nada. ¿Significa que no tienes familia aún? ¿No te has casado, hijos? Bueno, no sé si ahí en esa tribu se casen. Me imagino que sí. Ahí no tengo nada. Tampoco hijos. ¿Y te sientes bien? 
¿Eres feliz? Sí, muy feliz. Bien. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Adelántate un poco más. Uno. Adelántate. Es como cuando adelantas una película igual. Adelántate un poco y busca un momento muy importante. Algo que te hubiera afectado, que te hubiera impactado. Algo que te hubiera impresionado ahí en esa vida. Búscalo. Uno. Dos. Adelántate un poco. Tres. Lo primero que llegue me cuenta. Me afectó mucho que no me dejaran ser yo. ¿Y cómo así? Platícame. No me dejaron querer a la persona que yo quería, que yo soñaba. Uh -huh. No me dejaron. ¿Y quién no te dejó? Mis tíos, mi mamá. ¿Estás en esa vida como Mariana o ya te adelantaste la vida de Guille? De Guillermina. Bien, regresa a la vida de Mariana otra vez. Y sitúate ahí, en esa aldea, con esa alimentación, con esos olores, con esa frescura. Es que ya pasé a otra parte. ¿Y ahora dónde estás? Estoy en una montaña. El monte no es verde, es rojizo. Uh -huh. Estoy sola. Tengo mis aretes. Uh -huh. Algo nada más acá amarrado. El aire me lo mueve. Uh -huh. ¿A qué huele ahí el aire? A montaña. Me de ser muy bonita ahí. ¿eh? Me gusta más abajo. Uh -huh. ¿Ya que subiste? ¿Por qué fuiste allá? Ando buscando a alguien. Ah, bien. ¿Y a qué te dedicas ahí? Ahorita a buscar a alguien. Lo que como ahí lo encuentro donde yo quiero. Bien. Ahora te voy a preguntar nuevamente tu nombre. Y dime si llega el mismo u otro. ¿Cómo te llamas ahí? Estoy confundida. Está bien, te voy a seguir llamando Mariana. Si más adelante recuerdas, simplemente lo, lo componemos y ya. Ahora dime, ¿a quién buscas ahí, Mariana? Encontré a mi mamá y a mi papá. Muy bien. ¿Y cómo son ellos? También contentos, muy contentos. Uh -huh. Lo rodea gente. Todo el mundo aplaude. ¿Y por qué están aplaudiendo? ¿Están felices? Sí. ¿Y por qué están tan felices todos? Porque llegué yo. Mm, mira. Mm. ¿Te quieren? Mucho. ¿Tienes algún rango dentro de la tribu? Es que ahí ya no soy tribu. Ahí soy una niña chiquita. Entonces retrocediste en el tiempo, no lo adelantaste. Bien, bien hecho. Ahora dime, ¿por qué te llevó tu espíritu ahí? ¿Qué te fue a mostrar? Todos me querían. Uh 
Bien. Papá y mamá te aman también. Sí, pero a su manera. Ahora sigue buscando información y sigue platicando. Ahí empecé ya a sentirme humillada. ¿En dónde hay? ¿Te adelantaste en el tiempo? ¿Qué edad tienes? Ubícate ahí. 15 años. Bien. Tengo 15 años y me empiezo a sentir humillada. ¿Y qué fue lo que pasó, Mariana? No, yo no soy Mariana. Yo soy Guillermina. Yo ya dejé la aldea. Yo ya no tengo ropa como la que traía. Uh -huh. Mi primer vestido fue blanco. Muy blanco. Mis zapatos muy blancos. Pero de allí se fue oscureciendo a gris, a negro. Y es lo que siento ahora. Ahora regresa esa vida de Mariana. Ahí donde todo el mundo te está aplaudiendo, donde te quieren. No, ahí me empieza mi vida de Guillermina. Cuando encuentro a mi papá y a mi mamá, y, y cuando ellos me tienen en sus brazos, los dos, está la gente alrededor de ellos. Y todo el mundo está contento. Y ya de ahí me transformo en, en una niña chiquita, como de seis meses. Y voy creciendo. Creciendo. Hay partes grises, hay partes claras. Y de repente veo todo oscuro. Ahora ubícate porque tu espíritu te llevó primero a esa vida de africana. Trata de no combinar las dos vidas. ¿Qué te fue a enseñar? Montañas hermosas. Caminos bonitos, paz, yo podía pensar todo lo que yo quería, nadie me decía, no, eso no, yo podía pensar todo. Ahora ve al final de la vida de esa africana. Ve al final. Cuando muere su cuerpo. Ubícate ahí, al final de esos días. Cae cansada, no se puede levantar. ¿Está viejita? No. Está joven. ¿Y por qué está cansada? No sé. 
Pareciera no, que sí. camino mucho. Pareciera que no puede más, está enfermo. Ok. ¿Y ¿Cuántos ahí? años sientes que tiene ahí? Los 40. 40 años, uh -huh. cae enferma y cansada. Muy cansada. ¿En la calle, dentro de su aldea, dónde cae? No, en la montaña esa que tiene los árbol, árboles rojos. Uh -huh. No rojos, sino como que las hojas están ya madurando y se hace rojizo. Uh -huh. Ahí cae. ¿Va sola? Sí. Y se queda así encogida. Se junta y ahí se cae. Ahí se queda. Ahí muere Mariana. Sí. Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. Y llego a los brazos de mi papá y de mi mamá y de esa gente. Cuando dices esa gente, ¿quiénes son? Mi familia, mis abuelos, uh -huh. mis tíos, Bien, vecinos. Ahora, ahora, ubícate donde está el cuerpo de Mariana, esa africana de piel morena. Cuando se desprende de ese cuerpo, y dime, ¿va hacia la luz? ¿O ya está en la luz? ¿El cuerpo o la niña? El cuerpo es como un vestido. Uh -huh. Lo que se desprende del cuerpo es el espíritu. Uh -huh. ¿El espíritu se dirige hacia la luz o hacia dónde se va? sale como una especie de humo uh -huh. y se va y se desaparece ahora revisa si se va a la luz o se queda en la oscuridad Entre. Hay rayas de luz y hay rayas grises. Uh -huh. Y dime, Mariana, ¿qué te impidió llegar a la luz? ¿Qué te preocupó? Busca esa información. Ahora lo recuerdas todo. No sé. Busca. Toda esa información está en tu archivo, de, en tu expediente, en tu archivo de datos. Todo eso está ahí. Simplemente revisa. ¿Qué te detuvo? ¿Por qué no llegaste hasta la luz? Encontré un estanque, no tan grande, lleno de odio. ¿Lleno de qué? De odio. Uh -huh.
Ok, hiciste ahí. Me detuve. Logré escaparme. Llegué a la cima. Y ahí hice ahí. Mucha luz. Hay nubes. Está bonito. Uh -huh. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, si el universo lo permite, Mariana, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. Que la naturaleza es mía. Mía. Y se puede vivir sin nada. Y se puede vivir sin nada. Sin nadie. Uh -huh. Porque hay agua. Hay raíces. Hay jícamas. Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quisieras dar a Guille en esta vida actual? En este año 2015, que es tu misma esencia. ¿Qué le quisieras decir, Mariana? Salte de ese pozo. Salte. Salte. No vuelvas. No vuelvas. Salte de ahí y no vuelvas. Mira qué bonito mensaje. Ahora agradecemos a Mariana, esa africana libre. Y corre libre, sí. Descalza. Los pies tiene todos los dedos chuecos. Y se ríe. Agradecerle infinitamente todo lo que hoy te enseñó, todo lo que te mostró. Y sobre todo ese mensaje tan bonito. Y despídete. Mariana, yo también me despido de ti y te doy las gracias. Sigue tu proceso ahí en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Y ahora que te ha dado ese mensaje tan bonito, Guille, ¿quisiera salirte de ese pozo? Sí. Ahora. Te quiero salir, pero hay algo, no sé qué. Ve, ve a ese punto. Busca. ¿Qué es ese qué? Busca, recuerda, sin analizar, sin razonar, solo lo que llegue. Ve y encuentra ese no sé qué es. Busca. Uno, dos, encuentra ese algo. Tres. Solamente ve una mancha chiquita. Uh -huh. Y dime esa mancha que representa. Una sombra. Le quieres preguntar 
qué es o quién es. ¿Qué es esa mancha? ¿Qué es esa sombra? En la oscuridad que viviste. Ya se desapareció. Ahora, Guille, voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza. Me dices si ilumina todo tu cuerpo, si lo llena de luz o hay alguna sombra en él. Es como si escanearas de los pies a la cabeza. Tengo una luz acá. Parece la de la Divina Providencia. Muy blanca. Azul. Rosa. Son unos rayos. ¿Hay alguna sombra en él? Uh -uh. Ahora yo te voy a preguntar, Guille, ¿la única manera de verdad salirte de ese pozo de rencor es perdonando y soltando, dejando ir? Como en un inicio yo te dije, perdonar no significa estar de acuerdo. Perdonar tampoco significa perder. Perdonar tampoco significa ser amigos y salir corriendo y abrazarlos a la gente que te lastimó, que te ofendió. Perdonar tampoco significa olvidar, eso no es verdad. Perdonar es dejar toda esa basura, ese pozo oscuro, dejarlo ahí y seguir tu camino. Como una mujer libre que ama la tierra, la naturaleza, la libertad. Eso es perdonar. Dime, ¿quieres perdonar a tu hermana por todo ese dolor, por todas esas injurias, maltrato, violencia? Y también pedirle perdón por lo que te toca a ti. Sí. Porque también es cierto que nosotros hacemos cosas y luego no queremos reconocer esa parte. No, yo sí lo reconozco. Bien hecho. ¿Ahora la quieres perdonar? Sí. Desde lo más profundo de tu corazón, donde está tu verdadero ser, desde ahí. Perdona no solamente a ella, sino a todas las personas que en el transcurso de tu vida te han lastimado. Porque el rencor ese es un pozo oscuro, como enchapopotado. ¿Cuánto vas a salir de ahí? ¡Qué horror! ¡Qué cosa tan fea! Me estoy viendo. Uh -huh. a alguien que quiere salir de un pozo uh -huh. con algo perustioso. Claro, es difícil. Pero ahora <ríe> utiliza la palabra perdón y verás cómo todo es bien fácil. ¿Por qué vuelvo a las montañas? Porque es la libertad, seguramente. Porque el perdón te hace libre. Ahora también pide perdón si ya estás lista a las personas que tú has lastimado o ofendido queriendo o también sin querer, porque a veces sin querer también hacemos cosas que lastiman a los demás. Y suelta. Hermana, hoy me libero de ti, te perdono. Hermana, hoy me libero de ti, te perdono. Y desde lo más profundo de mi corazón. Y desde lo más profundo de mi corazón. Te pido también me perdones. 
te pido también me perdones. Hoy te libero de mí. Hoy te libero de mí. Me están saliendo muchas cosas. Uh -huh. <ríe> Como cuetas. <ríe> y se van lejos. Excelente trabajo, Guille. Ahora pon a la familia ahí del esposo. Pon a los tíos intrigos cuando de niña. Pon a la gente que te lastimó. Pon a mamá cuando no te supo defender. A toda esa gente. Que en algún momento sentiste que te lastimó, que te traicionó, que te juzgó. Cierra ahora, ya es tiempo. Se doblaron. ¿Cómo así? Los veo dominados. Los veo... No sé. Recuerda, todo desde tu amor. Siempre desde tu amor. Velos con Yo la Yo acá dignidad. tengo amor. Uh -huh. Acá tengo amor. Estoy contenta, pero ellos los veo como jorobados. Bien. Ahora yo voy a hacer una pregunta y lo primero que llegue a tu mente me dices que es. Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo que estás con Guille? ¿Por qué la acompañas? Porque la quiero. Uh -huh. Y puedo Fue saber todo para mí. Y puedo saber quién eres. Sí, soy su hermano menor. Josecito. Sí, Josecito, le quieres dar un abrazo a tu guille. Abraza a tu hermanito y dile todo lo que lo amas. Me haces tanto falta. ¿Por qué te fuiste? Era mi luz. Ti tenía todo el apoyo. Todo lo que yo necesitaba de creatividad. De dudas, tú me ayudabas. Pero bueno, seguro Dios allá te necesitaba. Ahora escucha que llega ya tu mente. <tose> Mi otro hermano se asoma, pero no se arrima. ¿Y cuál es el otro hermano? Aureliano. No se arrima. Me ve de lejos. Uh -huh. Nomás le veo la pura cara. José, ¿qué te impidió irte a la luz? ¿Qué te preocupaba? No poder ser famoso. Buscaba si yo luché, fama. luché por ser famoso y no pude, y no pude, y eso me, me traumó, me llevó a la muerte. Quise ser famoso, hice muchas cosas, muchas, 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 por ser famoso, y no lo logré. Bueno, si te vas a la luz, José, allí vas a encontrar eso. Y algo todavía más preciado, algo mejor aún. Estar en esa luz universal. Sí, ya está. No sé si es el mar. Un lago... José, es una te... inmensidad de agua. José, ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Sí, claro. Tú le has generado a Guille, aún sin querer, alguna situación en su cuerpo, en su cuerpo físico. Ninguna. Bien. La quiero mucho. De eso no tengo la menor duda. 
Ahora recoge todas tus energías de su cuerpo y retíralas con mucho cuidado por su cabeza. Y vete en paz. Que la paz del universo te acompañe en siempre. para que le sea más fácil irse a la luz Guille envuélvelo en luz blanca ya está envuelto eso bien ahora verifica que realmente se vaya la luz ya se fue mira qué bonito ahora nuevamente ve con las personas que te lastimaron y desde tu amor no desde el ego el ego no sirve. El ego es parte de ese pozo Infierno. Oscuro. Así es. Desde tu amor, perdona y pide perdón. Sí, es que ya estás lista para hacerlo. Sí. Bien, ahora hazlo. Lo puedes hacer en silencio, si te sientes más cómoda. Como ah, te perdono y quiero que me perdones. Porque quiero vivir. Y humildemente te pido tu perdón. Y humildemente te pido tu perdón. Mira qué bonito. ¿Verdad que cambia aquí mucho? Porque estás actuando desde tu amor. Y eso es lo que realmente te lleva a las montañas. No me puedo salir de las montañas. Nah. Estoy en una. Estoy en la orilla de una montaña. Uh -huh. Hay mucha luz. Uh -huh. Y siguen montañas. Ahora pues nuevamente a todas esas personas que en algún momento te lastimaron, te ofendieron, te criticaron, te juzgaron. Ponlas ahí, Guille. Perdónalas desde tu amor. Qué tonta fui. ¿Y por qué? ¿Para qué me servía eso? ¿Para qué? Para nada. Para nada. Ahora, desde lo más profundo de tu corazón y con toda la humildad. Si estás ¿Por qué lista, veo mi corazón retirado, aparte, y tiene unas lanzas? Seguramente porque simboliza que estuvo lastimado, pero ahora ya es momento de sanarlo. ¿De acuerdo? Ahora, si estás lista, también pide perdón por lo que a ti te corresponde. Veo una raya de neblina media gris, pero muy angostita. ¿Y ya les pediste perdón también? ¿A esa raya? ¿A las personas que te lastimaron y ofendieron? Sí. Bien. Y ahora dime cómo los ves. ¿Contentos? ¿Te fijas cuál Se fue ríe? la diferencia, Guille? Se ríen. Dime cuál fue la diferencia entre un, una y la otra vez que lo hiciste. Dime. Los puedo ubicar mejor. Claro. Desde tu amor. Desde ese amor que el Padre puso en tu corazón. Desde ahí. Desde tu verdadera esencia. Lo otro era una sola máscara, de querer tener el control, de verlos rendidos. Eso no hace falta, que el universo se encargue. Y no porque lo digas como un decreto, simplemente 
suelta y que cada quien aprenda lo que deba aprender desde tu amor desde tu sencillez desde tu corazón y los ves con la dignidad que todo mundo debe tener siempre con la misma dignidad que tienes tú que tiene tu hijo que tienen tus nietecitos a los que amas tanto ahora vamos bien profundo muy profundo y encuentra cuál es ese origen de la mancha en tu espalda que te genera comezón encuéntralo uno encuentra ese origen dos tres lo primero que llegue un camino muy pesado ese camino es de terracería terracería bien está angosto muy angostito bien en cuanto paso y tú vas ahí en ese camino yo voy ahí subiendo y dime ahí cómo eres una huichola uh -huh. un vestido largo largo paño en la cabeza uh -huh. vestido de huichola ya traigo zapatos ¿eh? uh -huh. de hule significa Beige. que no es una época muy vieja Cuarenta, cincuenta. Bien. Y dime, ¿ahí cómo sientes que te llamas? Petra Eduviges. Uh -huh. Petra, ¿y ahí tú eres feliz? Ya empiezo a tener miedo. Uh -huh. Está muy pesado, ¿no? muy pedregoso. Okay. ¿Tienes familia? ¿Hijos, esposo? No. No, no tengo. Revisa esa vida, encuentra momentos importantes, significativos para Petra y dime qué encuentras ahí. Mucha ilusión. ¿Qué eventos importantes encuentras en la vida de Petra de Dubiges? sus rituales uh -huh. me encanta su ropa ahora voy a contar del 1 al 3 Petra te adelantas en esa vida 1 buscas un momento que haya sido importante que de alguna manera te haya marcado dos tres ya estás ahí cuando llegué a Estados Unidos me sentí libre me tocaba soy yo esto no puede ser cierto no puede ser cierto lo que yo estoy viviendo tengo libertad me entiende 
ellos sí me comprenden. Ellos sí me entienden cómo soy y lo que quiero. Yo no quiero ser una mujer cualquiera. Me gusta que me respeten. Exijo que me respeten porque me doy a respetar. El que se le ocurra faltarme al respeto, casi lo estrangulo. Ahí me estás hablando de la vida de Guille. Sí. Um... Regresa a la vida de Petra. No, de Petra. De Petra. Petra se va a Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y cómo pueden entenderla en Estados Unidos? A una mujer huichol. ¿Cómo pueden saber qué es lo que quiere? Si lo que existe allá es el racismo. Pero yo vivía con gente bonita. Yo vivía con gente que me brindó mucha, mucha comprensión, lo que yo no tuve en mi familia. Ellos, él era mi familia, él ya falleció. Pero él fue más que un papá. Él me dijo, sé cómo te criaron, yo no te voy a tener así. Estás en un país que puedes hacer muchas cosas, pero si algo marca tu vida, vas a ser tú, no yo. Siempre tuve cuidado de, de mí, siempre mi lema, me respetas. A mí no me vas a manosear. Siempre quise llegar al matrimonio virgen. He sido de un solo hombre. No me arrepiento. Estoy muy contenta. Adelántate en esa vida, Petra. Y busca un momento importante, otro momento importante en tu vida. Ver a mis tres hijos profesionales. Fue mi sueño. Uh -huh. Fue mi sueño. Revisa los ojos de sus hijos. Y dime si están presentes en la vida actual de Guille. Sí, nada más veo al chico así como, como que se voltea para otro lado. Ok, dicen que los ojos son las ventanas del alma y que siempre son los mismos. Dime, ¿están presentes en la vida de Guille esos ojos de los niños? De sus hijos, más bien. Sí. ¿Son los de Filiberto? Sí, ya le puedo ver sus ojos. Bien. ¿Y de quién es más? Los de Alonso. Uh -huh. Y los de Sandra. Uh -huh. Ahora, Petra, adelántate un poco más en esa vida. ¿Sigues viviendo ahí en Estados Unidos? No, para nada. Yo vivo cerquita de la sierra, de las montañas. Por el lado que yo llegue tengo que cruzar sierra y hay montañas. Bien. Ahora adelántate en esa vida que encuentra un momento igual de importante o más. Ver a mis hijos realizados, grandes, hombres.
Ahora ve al final de esa vida y dime cómo muere tu cuerpo ahí como Petra Eduviges. Se regresa. Y aparezco yo como de 19, 20 años. Ubícate ahí cuando muere su cuerpo. No se muere, se va. En algún momento se murió su cuerpo físico. Búscalo. Busca ese momento. Y ve ahí, ve a dónde muere su cuerpo. Se murió en la orilla de un lago. Ahí se murió, con su ropa de huichol. También se quedó así doblado. Petra, ¿ya estás en la luz o vas hacia la luz? Estoy en la luz. Y dime, ¿qué fuiste a aprender a esa vida? La libertad. La libertad. Y lo mismo. La naturaleza. Desde esa dimensión de luz quisieras darle un mensaje. Allí... Tú vas bien, no te detengas. Sigue, sigue. Que nada te detenga. Nada te detenga. Nada. Porque eres libre. Tus hijos, ya los criaste. Vive con tu pareja. En armonía. Y ya no te importe. Nada. Nada. Petra, puedes revisar, puedes pedir autorización a la luz y revisar si en algún momento te lesionaste tu espalda. Ah, había un árbol grande y tenía una rama corrí pegué un brinco hacia arriba y me pegué aquí me dolió muchísimo pero entonces yo tenía 14 años otra vez me caí de un caballo Me caí encima de mi hermana. ¿Y ahí te lesionaste tu espalda? Es que no lo sé. No lo sé. Después estiré mi abuelo que me adoraba tanto. Me enseñó a cortar el pelo a, a las mulas a tuzar. Y yo estaba haciendo eso cuando la mula se soltó y yo me doblé muy feo. Y de entonces yo empecé a sentir problemas en mi espalda. Y esa mancha que está en la espalda de Guille, ¿dónde se origina? ¿De dónde viene esa mancha? de las cosas negras que es permitido 
vivir. Significa que a partir de hoy, como ella ya se salió de ese pozo oscuro, hoy desaparece. Queda una manchita muy chiquita, muy chiquita. Y esa manchita que representa a ella es revisar. Si hay algún pequeño rencor todavía, alguna tristeza, revisa. Y de una vez cerramos ya ese ciclo. Revisa si tienes algún resentimiento con alguna nuera, con tu esposo, con papá, con mi suegro. Bien. Entonces ya sabes cómo funciona. Ahora si estás lista, hazlo. Me ofendiste mucho. Me hiciste sentir mal. Me humillaste. Que Dios se encargue de ti. Desde tu amor. De otra manera no funciona bien. Solamente desde tu amor. Ya no tengo nada. Ahora reconoce desde tu corazón si ese perdón que acabas de otorgar fue real o allí tuvo que ver tu ego. Porque esto que estamos real. haciendo... Pero queda algo. Esto que estamos haciendo es liberar tu corazón y tu espíritu, no el de nadie más. Así es de que dime, ese perdón que le acabas de otorgar al suegro, ¿lo hiciste desde tu amor o entró ahí el ego? Entré. ¿Lo quieres hacer desde tu amor para que hoy te deslibes sí. de ahí? Bien. Entonces no hay que combinar. Desde tu amor. Perdona. Y si estás lista, también pide perdón. Es la única manera de salirte, de terminar de salirte de ese hoyo todo en chapo potado, ¿te acuerdas? Bien, entonces hazlo. Ya lo perdoné. Ya se fue. Solamente tu corazón y solo tu corazón es el único testigo de tu verdadero amor al que ni yo puedo engañar ni tú puedes engañar. Al que te hace libre o el que te mantiene ahí con esas cadenas en ese chapopote que no te deje avanzar. Por eso es más fácil desde el amor. Ahora, Guille, vamos a visualizar tus chakras, que son esos puntos de energía que están en tu cuerpo. Revisa desde tu cabeza, ahí tenemos uno. Llena de luz y cubre. En la frente tenemos otro. Llena de luz y cubre. En la garganta y en el pecho tenemos otro. También llena de luz 
y cubre de luz. Llena de luz y cubre de luz. En el abdomen tenemos otro y en los genitales también. Llena de luz y cubre. Y el que está a la altura de los genitales, tú llena de luz y cubre. Porque veo pequeñitas luces moraditas. No sé, pregunta qué es o quién es. Algunas personas que conocen de energía dicen que la luz morada significa la transformación. Ahora verifica si es eso, si realmente el día de hoy se transformó tu corazón. Entró la flexibilidad, entró el amor, entró el perdón. Revisa. Sí. Bien hecho. Bien hecho. Ahora vamos a empezar a contar del 1 al 5. Y en cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás muy profundo en la noche, muy profundo, con un descanso reparador, muy libre como en esa montaña. Ahí la queda color rojo, con esos árboles bien bonitos. Te sentirás renovada, feliz, pero sobre todo sabiendo que tu corazón Siempre será testigo de tu humildad, de tu verdadero amor, con el que actúes, con el que camines, con el que hoy decidas ser libre. Uno, estamos regresando y te sientes mejor, tranquila, logrando sacar todas esas cosas que necesitabas sacar para ser una mujer libre. Seguimos regresando, dos, cualquier pesadez de tu cuerpo se va, cualquier desa pesadez desaparece fuera, ya no la necesitamos. Tres, seguimos regresando, te sientes muy feliz, renovada. Seguimos regresando, cuatro, te sientes como si flotaras. Seguimos regresando. Cinco, despierta. ¿Y cómo se siente usted? No traigo cargas. ¿Verdad que sí pesa traer todo eso? ¿Verdad que sí pesa mucho? Sí, mucho. Pero ya es hora, ¿verdad? Ya. Yeah. El trabajo es continuo, es diario. Es como cuando el amor hay que alimentarlo diario. Sí. Es la plantita que siempre ponen de ejemplo. Tenemos que echarle agüita. Porque siempre vamos a tener la elección de echarle agüita a la plantita del amor o dejarla ahí que se seque. Entiendo muchas cosas ahora. Yo me decía, ¿por qué me llama tanto lo de los bicholes? Ah, traigo el celular apagado. Traigo la fotografía de una bichola y la vi y le dije... Porque donde yo vivo está cerca en la Sierra de los Bicholes. Y, y se me hizo tan bonito su vestido. Y le digo, ¿te puedo tomar una foto? Y después dije, ay, no vaya a pensar que porque la quiero secuestrar o algo. <risa> ah, y luego le digo, pero nada más te lo voy a tomar a tu vestido. Y lo traigo ahí porque quiero hacer un vestido igual. <risa> Mira qué bonita, ¿entiendes por qué, no? Y entiendo por qué lo de los 
africanos, ahora entiendo por qué. Yo me preguntaba por qué, por qué, por qué. Ahora ya entendí. ¿Quisieras compartir tu experiencia, Guille? Sí. ¿Qué recomendación darías tú después de haber vivido el proceso? ¿Qué dirías? Diría que entré con muchas cargas y se fueron. Y lo que veo un lago y montañas. Yo no sabía por qué me gustaba tanto la naturaleza. Yo no sabía por qué ese, esa pilita, esa pilita yo me meto cada vez que yo quiero. Uh -huh. Pero yo no sabía por qué. Ahora ya lo recordaste bien, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí en ese sillón? 15 minutos. ¿De veras? Ay, me cansa. Para que ya te, te ande doliendo la panza de hambre, es que ya no son 15. ¿Cuánto? cuánto? Son las 12.20. Un poco más de una hora. No, pues no. <risa> ¿Puedo pasar el tiempo rápido? Sí, puedo pasar a su baño. Claro.